അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റൂൾസാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ റൂൾ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു റൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിങ്ങനെ ബൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു വന്ന് ചെയ്തു വന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടി ഇന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സാക്റ്റായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് റൂൾ ടു പറയുന്നത് നോക്കാം റൂൾ ടു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ബൈ ക്യു പ്ലസ് ഡോ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എലോൺ സേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദെൻ ഇ പവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഫോർ ദി എബോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു പി ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഡി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഇൻറ്റു ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എമ്മും എന്നും തരാം ഇവിടെ എമ്മും എന്നും തരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയും ഈ ഈ എഴുതുന്നതിൽ പി ക്ക് പകരം എം ആയിരിക്കും ക്യൂവിന് പകരം എൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ക്യൂവിന് പകരം എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്ര വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇൻ ഇ പവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എപ്പോൾ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു ഡോ പി വൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യു ബൈ ഡോ എക്സ് കാണുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എലോൺ എന്ന് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എലോൺ എന്ന് കിട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈക്വൽ ടു വല്ല എക്സ് സ്ക്വയറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ബൈ എക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എലോൺ ആണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ പവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് വൺ ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു ഡോ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അലോൺ എക്സിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം ഫോർ സോൾവ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ പി സി ഇക്വൽ ടു എടുത്തത് എന്താ പി സി ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ സി ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനിയും പിയും ക്യൂ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അതായത് ഡി എക്സിൻ്റെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ടേംസിനെയാണ് നമ്മൾ പി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതുമാതിരി തന്നെ ഡി വൈൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അവിടെ എന്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ടു എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ക്യൂ ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സാറ്റ് ആണോ നോക്കുക എക്സാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാറ്റ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ
ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ റൂൾ ടുവിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു ഡോ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ക്യു സിക്കോ ടു ടു എക്സ് വൈ അല്ലേ ഇപ്പം എന്താ വരും വൺ ബൈ ടു എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഡോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ വൈ എന്തായിരുന്നു ഫോർ വൈ ആയിരുന്നു ഫോർ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് എന്തായിരുന്നു ടു വൈ അപ്പം മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് വന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി വെച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ടു വൈ എന്ന് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടുവും ടുവും ക്യാൻസലായി പോയി വൈയും വൈയും ക്യാൻസലായി പോയി ബാക്കി ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു ഡോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടിയതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എലോൺ അല്ലേ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എലോൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എലോൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ പവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ hence the integrative factor is given by e power integral 1 by x dx which is equal to endha varya e power ln x integral 1 by x dx nu parna endha which is equal to ln mod x le appo endha varum e power ln mod x exponential um logarithmic function nu ing cancel aayittu endha aayittu maarum which is equal to x aayittu maaru okay appo nammude integrative factor nu parayana endha kitti x nu kitti to appo nammale chale samayath integrative factor ne mu of x nu parayana function aayittu denote cheyarundu okay appo ivadatha mu of x എന്താ മ്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചില കേസിൽ നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ മ്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എക്സ് കിട്ടി ഇനി എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ ഡി വൈനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടറായ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ആ പുതിയ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ എന്താ ഞാൻ ആ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു വൈ സോറി എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ പുതിയ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എക്സാറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണ്ടേ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സാറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരില്ല അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പി യും ഞാൻ ഇവിടെ എമ്മോ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് എന്താ മാഷം അവിടെ പി യും ഇവിടെ എമ്മോ ഒക്കെ എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഈ പുതിയ കിട്ടിയതേ പുതിയൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇപ്പം ഇതും എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുല തന്നെ അല്ലേ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എം എസ് ഇക്കോട്ട് പി യും ക്യൂ എം തന്നെ എഴുതാട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെടുത്തത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വ്യക്തി ആ വേരിയേഷൻ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഹിയർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ്
രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ഈ ഇക്വേഷനില്ലേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ അതിന് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എം ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അതായത് എം ഓഫ് എക്സ് വൈനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല സോറി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കീപ്പിംഗ് വൈ ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഓഫ് എക്സ് വൈയിലെ എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഇല്ലാത്ത ടേംസ് എടുക്കുക സോറി എക്സിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാത്ത ടേംസ് എടുത്തിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈയിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഈക്വൽ ടു സി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോട്ട് ഇക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എം ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ഡി വൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നോട്ട് കണ്ടൈനി ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിനെ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഒന്നും എടുക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എം എന്താണ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ടു എക്സ് സോറി എൻ ഓഫ് എക്സ് ആ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എക്സിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ടേം ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേം അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അതായത് ആകെ എൻ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എക്സിൻ്റെ ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിൻ്റെ ടേം ഇല്ലാത്ത ടേംസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ഡി വൈ എന്ന് എഴുതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് ക്യൂബിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് പവർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വരും അതുമാതിരി തന്നെ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ വരും അതുമാതിരി തന്നെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഏതിലാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വരും ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആ എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പവർ ഫോർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി എക്സാക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ അത് എക്സാക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ അതിനൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ആ സ്യൂട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ റൂൾ ടു ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം വൺ നമ്മൾ വൺ ബൈ ക്യു ഇൻറ്റു ഡോ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് ഡോ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എലോഡാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇ പവർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്